Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast NutriBreak, nutrición con especialistas del Instituto Universitario Vive Sano. Mi nombre es Camilo Aburto y estoy acompañado de tres grandes colegas que nos acompañarán en el podcast del día de hoy. Vamos a partir viajando hacia Venezuela para poder darle la bienvenida a nuestro querido coordinador académico, el profesor Rafael León. Profesor Rafael, ¿en qué ciudad está viviendo en este momento? Un día saludo para todas y todos. Ahorita me encuentro en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Un gusto nuevamente de poder compartir con ustedes. Por allí voy a dar un adelanto, claro, para quienes nos escuchan, para quienes tengan la oportunidad de ver el video de este podcast, es de la casa. Es parte de esta gran familia, así lo ha sido durante mucho tiempo, por su participación en diferentes ofertas académicas. Y bueno, aparte de compartir contigo, con Álvaro, tendremos esta grata compañía de esta docente que hace parte del instituto y también del equipo de moderadores de esta institución. Ahora viajamos nuevamente a Chile, ¿sí? Para saludar a nuestro querido Álvaro Vergara. Saludos, Álvaro. Hola, 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 hola. Hace calor, odio el calor. Deberíamos estar grabando todo en invierno y no grabar en estas fechas. No hay que hacerlo. Hace mucho calor. Buena asumo, idea. asumo que eres veranista o invernista. Bueno, en este caso, invernista, entiendo. Yo soy de Concepción, yo vivo del frío para por según si sobre tras sin frío. <risa> Vacaciones. Ahora, yo, tengo una... yo soy del sur. No, el calor no lo soporto. Odio el calor. <risa> Somos no todos. entiendo que Camilo está con chaqueta, tiene aire integral en la casa, en el apartamento. ¿qué? No, es que yo ya estoy, yo ya cambié el calor de Santiago por un calor de la playa. Ah, ¿Qué? viejo. <risa> claro. Pero le vamos a hacer la primera pregunta a nuestra invitada ya, la vamos a presentar formalmente, la profesora Alejandra Correa, nutricionista que nos ha acompañado desde, wow, mucho tiempo eh, en el Instituto Universitario Vivesano, una docente universitaria certificada IBCLC, además de eh, asesora pedagógica del Instituto Universitario Vivesano en la certificación interna no, certificación en consejería de lactancia materna y la primera pregunta es inviernista o veranista veranista mm -hmm. <ríe> sí veranista me encanta el verano disfruto igual el invierno pero me encanta poder andar liviana de ropa andar con chor chapita <ríe> todo eso me encanta así que sí veranista yo soy de nativa <ríe> oriunda de Viña del Mar, Valparaíso, y después de que salí de la universidad me radiqué en Santiago, llevo acá más o menos 12 años, así que... Ah, Santiaguina, sí. listo. ¿Verdad? Ya, no, San, porteña, San, San. en verdad igual siempre me he sentido más porteña, ¿ya? Ahí estudié, crecí, pero me tocó, la vida me trajo a Santiago, bueno, con Camilo nos conocimos cuando estábamos estudiando en Valparaíso, eh, Camilo de Viña, y... Bueno, y desde ahí que hacemos este, este vínculo y nos reencontramos. ¿Cómo nos conocimos? Yo, estaba, yo era de parte del Centro de Alumnos y estaba haciendo un, un congreso eh, de todas las escuelas de nutrición de la quinta región. Entonces ahí yo fui a la Universidad Andrés Bello, Camilo también era parte del Centro de Alumnos y ahí nos conocimos, yo lo dejé invitado con todos sus estudiantes para participar en este... Era un congreso con enfoque pediátrico. Mm. Y, y ahí nos conocimos con Camilo, súper buen vínculo... Eh, súper jugado, fueron hartos los alumnos que ingresaron desde la Andrés Bello a participar de esta actividad. En ese entonces no habían tantas carreras de nutrición, mm. pero se dice que hasta entonces ningún otro congreso lo ha superado. <risa> Fue la, el primer congreso de la Universidad del Paraíso desde la carrera de nutrición eh, con esta actualización de nutrición pediátrica. Así que ahí nos conocimos con Camilo. Buenísimo. Sí, hace casi 10 años, un poco más diría yo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Alejandra, y bueno, ¿cómo llegaste al mundo de la lactancia materna? Porque si bien es cierto, uno... Es una pregunta, cogiendo... primero. ¿Ah? A es ver. una pregunta súper importante. ¿Tienes una certificación en algo? Es una certificación internacional, Álvaro, que te certifica en calidad, básicamente. 
¿ya? Te hacen hacer una... ¿Como un HACCP? Sí, sí, o como la certificación de calidad que tienen actualmente los centros de atención primaria, los hospitales, es una prueba que te evalúa conocimientos técnicos, prácticos, eh, que hay muchos requisitos para poder darla, en este caso tener por lo menos mil horas de clínica de lactancia, tener harta experiencia en lo técnico, eh, ser profesional de la salud, tener un curso de al menos 90 horas, y bueno, lo que hace más que, que las personas les se demoren quizá o tengan más dificultad en acceder a esto, son las horas comprobables de clínica de lactancia. No, Cuando increíble, mil horas, esto, mil horas, mucho. Se las tiene que certificar a alguien, en este caso me las certificó mi director de SESFAM, pero ya lleva cinco años trabajando y haciendo clínicas de lactancia frecuentemente. Entonces cuando uno reúne todos los criterios para poder inscribirte a esta prueba, eh, súper. Después tienes que estudiar un montón y damos la prueba que dura cuatro horas. Y es simultánea wow. en todo el mundo, no, es terrible. <risa> Dato curioso, yo cuando fui a dar esta prueba, era en Santiago Centro, en un edificio, en su menos dos, y había una sala llena de computadores y muchas personas, y yo dije, uy, ¿todos vienen a dar la certificación? Y ahí habían unos chiquillos, y ellos venían por ingeniería por otra certificación. Entonces yo me veía en una sala con muchos computadores, y todas mis, mis fotos, porque hay una parte de fotos que son puras pechugas, <risa> eran puras tetas. Y como que la <risa> yo mirando así como el acople, mastiqui, eran... <risa> Eran muchos hombres, también algunas mujeres, pero era como medio chocante y yo nunca salía porque eran cuatro horas, real cuatro horas. Así que bueno, aprobé esa certificación en el 2017 y más o menos cada cuatro o cinco años uno tiene que reacreditarse. Y el año pasado me reacredité felizmente, así que tengo cinco años más acreditada como IBCLS. Yeah. ¡Felicitaciones! <ríe> Ojo, ¿y esa acreditación son cuatro horas más? ¿O es un poco más suave la, la reacreditación? Ah, no, no, está más tranquilo. O sea, en mi caso, porque uno tiene que dar una prueba de evaluación y en base a eso también tiene que tener eh, CERPs, que se llama que son durante estos cinco años que uno ejerce como especialista en lactancia, eh, si uno hace docencia, se hace trabajo comunitario, las técnicas de lactancia, todo eso te va sumando puntos. Entonces, cuando yo me presenté, iba con una buena evaluación eh, de mis conocimientos actuales y aparte tenía todos los CERP. Y eso se envía, ahí el equipo eh, acreditado lo revisa y si todo está en orden, te puedes volver a acreditar. Si no, tienes que dar la prueba de ¡Upa! ¡Brutal! Así que es un tema que, que viene, eh, cuando uno no lo conoce, un, es un poco engorroso, pero a nivel de Chile, ya hace cinco años son varias, tenemos un WhatsApp donde están todas las IBCRC de Chile. Y es un super, una buena red de apoyo porque estamos todos ahí, somos distintas regiones, entonces cuando hay que derivar, cuando hay consultas, casos clínicos o las mismas certificaciones, ahí entre todas nos estábamos apoyando para, para recertificarnos, que no quedara nadie fuera. Y todos los años se van sumando distintos profesionales a, a esta certificación IBCLC, que como dije en un inicio es certificar calidad. Ese es el gran objetivo, que el trabajo que yo haga tenga un respaldo. Y también que yo pueda capacitar, participar en estos cursos, por ejemplo, como el Instituto Villasano Brasil, con todo este... Eh, todo un respaldo técnico, ¿ya? Así que eh, hay altas colegas que me escriben, que si me gustaría certificarme, entonces uno dando información, eh, les comenta que los criterios que, que uno tiene que tener para poder presentarse, entonces dónde poder hacer un buen curso de consejería en lactancia, eh, cómo certificar las horas y también ponerse a hacer clínica, atreverse, ¿ya? Porque muchas veces uno puede tener todo lo teórico, pero si no lo aplica, no, no podemos engañarnos, finalmente hay que practicar. Bueno, y respondiendo a lo que me preguntaba Camilo, ¿cómo llegué a este mundo de la lactancia? Bueno, yo hace ya hoy 11 años trabajo en la atención primaria de salud y ahí nosotros, bueno, como yo como nutricionista, eh, tengo agenda donde vemos todo el curso de vida. Entonces, en una de las atenciones me agendaron una clínica de lactancia y yo tenía ahí unos tiernos 25 eh, venía recién entrando a trabajar y claro, me agendan una clínica y yo no sabía qué hacer, en verdad. Había tenido una clase básica muy buena, sí, en la Universidad del Paraíso, pero cuando me tocó un problema, me acuerdo perfecto, una mujer que venía con un bebé que no agarraba, tenía unas grietas profundas, mucho dolor, y yo estuve con ella media hora quizás tratando de hacer algo, pero yo no tenía ni una herramienta, no... Y estaba súper agobiada porque esta mujer, yo, el bebé lloraba, la mujer lloraba, yo lloraba, yo estaba así como desesperada, ¿qué hago? Entonces ahí fui a buscar a la matrona, una matrona eh, con alta experiencia en el sesón, y ella llegó, posicionó a la mamá, eh, en ese tiempo no teníamos cojines de lactancia, entonces la puse en posición de caballito, 
y en un 2x3 el bebé estaba acoplado, la mamá dejó de llorar, la guagua, y yo quedé así como impactada. ¿Qué es eso? Y ¿Qué es este poder? ¿qué es? es que lo encontré increíble porque el trabajo del nutricionista es a largo plazo muchas mm. veces, pero algo que uno pudiera hacer en un momento, fue de verdad, fueron tres minutos. Y el bebé, la mamá se calmó, ya no le dolía la copa, el bebé estaba agarrando bien y yo quedé así como en llamas. Y dije, no, pues yo te quiero aprender de esto. Y ahí, bueno, no, me empezaron a citar más clínicas. Yo ahí empecé a estudiar de, de lo que encontraba. Había una certificación de España, la tomé, el Ministerio de Salud nos mandó. Y bueno, tuve la suerte también que me invitaron a participar de una certificación del servicio. También seguí aprendiendo y, y ahí como que fue practicando, eh, vinculándome con mujeres que estaban eh, amamantando, tribus de mujeres, y ahí la cosa se empezó a dar. No era lo que a mí me gustaba, de verdad. No, no era algo que yo me sintiera muy relacionada con, con la lactancia, la primera infancia, no. Pero la vida se dio así. Sentí que tenía habilidades, eh, las herramientas las podía aplicar, y de a poco esto se empezó como a a contagiar el equipo también. Éramos puras colegas nuevos, habían enfermeras nuevas, nutris nuevas, matronas nuevas, entonces hicimos un buen equipo. Salió una certificación de buenísima de lactancia, la tomamos toda y ahí empezamos a trabajar un poco una política de lactancia dentro del CESA. Y acá lo que creo que generó como el gran despegue es que nosotros en el 2012 teníamos una prevalencia de lactancia materna del 32%, bajísimo al sexto mes de vida. Y el 2014, después de estar haciendo talleres, clínicas de lactancia, celebrar la semana de la lactancia, estuvimos sacando fotos también. Yo tengo una beta de fotógrafas amateur. Iba a la casa de las mamás, les sacaba fotos mamantanda y las ponía en blanco y negro, editaba, las hacía. Y, y el 2014, cuando hicimos el REM, eh, la estadística finalmente anual de, esta, de la prevalencia de lactancia materna, habíamos subido 64%. Y ahí como que el director fue como, ¿qué y, wow. y mirábamos los números y todo el equipo finalmente remaba para el mismo lado. La, la meta de lactancia materna apareció años después. Entonces nosotros de alguna forma nos adelantamos a todo lo que se, lo que se venía. Nuestra prevalencia se disparó. Justo en ese año en el Servicio Metropolitano Oriente hubo una, un concurso de buenas prácticas. Y nosotros participamos con nuestro... Se, se llamaba Oro Blanco, así le puse que incluía varias estrategias que uno trataba de explicar que esto apoyó el incremento de la prevalencia de lactancia materna el sexto mes. Y cuando fuimos a presentarla con una matrona, que éramos las representantes, eh, no sabíamos que esto venía a ser un premio en verdad. Como que íbamos a mostrar lo que habíamos hecho y cuando llegamos a presentar, resulta que era un concurso. Ya había muchos spam y el premio eran como 27 millones, así. Ah. Nosotros así como, qué presión, hay que dar la vida. Bueno, y, bueno. Me encanta bueno, hablar. Mi... Entonces, me 27 mil dólares aproximadamente. Vamos con todo, ahí damos la vida en la presentación. <risa> Super histriónica, presentamos nuestros números, la estrategia, las fotos, todo. Y sacamos el primer look. ¡Guau! Wow. Sí, y, y bueno, yo creo que eso nos lanzó un poco al estrellato como se spam de pionero un poco en estrategia de lactancia materna. A mí me ayudó mucho. De hecho, que después como del Ministerio de Salud siempre me llamaban para cuando había un taller o había que hablar de temas de lactancia. Eh, y ahí yo seguí estudiando, después me, me metí con el tema de los grupos de apoyo, me formé como monitora y empecé a generar como un movimiento social dentro de la comuna. Y, y ahí de repente te empiezan a llamar, empecé a hacer clases, el Camilo me escribe por, por Instagram. Hola, Ale, ¿cómo estás? <risa> <risa> y bueno, y aquí estamos. Así que el camino fue un poco de fortuna, ¿ya? Como que las cosas se fueron dando, yo... Me siento muy agradecida a todas las mujeres que he acompañado porque obviamente he aprendido mucho, sobre todo en los grupos de apoyo, cuando uno ya no tiene un rol de profesional de la salud, sino solo de moderadora, de facilitadora, de acompañar. Y, y la lactancia es dura, es, es tremendo el primer mes de vida, segundo mes de vida, es súper rudo. Pero cuando hay un acompañante, en este caso una familia que contiene, un profesional que está actualizado, y una comunidad que también entrega espacio, herramienta, eh, todo es más llevable, ¿ya? Y podemos, eh, ojalá, llegar a vivir una lactancia feliz, plena, sobrellevando las dificultades, que siempre van a haber desafíos, pero cuando uno está acompañada, obviamente es más, más fácil. Exacto. Así que bueno, esta es mi, mi breve historia de cómo llegué a eso. Oye, y como desafío, a mí me pasó en, en prácticas clínicas, CEFAM y todo eso, ¿no? Bueno, de acompañar a, a mi compañera que iba a hacer las clínicas de lactancia, cuando llegaban las personas extranjeras, las haitianas, venezolanas, colombanas, así, 
las pechugas de 25 kilos cada una y, y nos decían que una parte del peligro que tenían esas pechugas tan grandes eran que podían ahogar a la, a la guaguita como morir asfixiada ¿es, es, es así? No, ¿O, era un, no, no, no. ¿o era un mito que está dando vuelta en el mito. Mito. Oye, yo no tengo ni idea yo, uno cree, uno cree porque yo no sé eso Sí, de, depende de la posición, pero sí, claramente hay mujeres que tienen un tamaño de mamá bien grande, a veces se relaciona con un bebé grande, pero cuando tenemos una mujer incluso, ya chilena promedio voy a decir, y un bebé prematuro extremo, igual la pechuga va a ser súper grande para ese bebé. Entonces sí. ahí muchas veces nos pasa que tenemos eh, un problema que es transitorio, finalmente como que ese pecho es muy grande para esta boquita. Ya hay técnicas, ya de extracción, la extracción diferido, alimentar por sonda al dedo, Obviamente una persona que tiene las herramientas puede acompañar, pero el profesional que no las tiene te queda ahí corto. Y al final, muchas veces en las clínicas de lactancia ya no pasa tanto, y espero que no pase, pero muchas veces era una, era una conversación. ¿Y usted cada cuánto le da pecho? ¿Le duele? ¿Qué come? Pero nunca hizo un examen físico, nunca vio cómo el bebé se acoplaba, nunca intervino en la técnica de lactancia. ¿ya? Así que bueno... En pechos grandes, pechos chicos, todo es la técnica, cómo pongo al bebé y cómo logro que esto se pueda llevar a cabo, que, que se pueda realizar el amamantamiento directo. Y si no es posible, también la lactancia puede ser indirecta, que nosotros le llamamos lactancia en diferido. Extraer esa leche materna y entregarle a un bebé es tan válido como lactar de forma directa al pecho. ¿ya? No tiene menos valor y lo que importa acá es una buena consejería para... Eh, poder sacarle el mayor provecho a tu extractor y poder eh, producir una cantidad de leche que sea suficiente para el bebé. Pero ambas son totalmente válidas y, y viva la diversidad finalmente. Una mujer que está siempre con lactancia indiferida, ya sea por un bebé con un problema patológico o por decisión de la madre, eh, no debe nunca ser juzgada y siempre apoyada desde el equipo para poder mantener la lactancia lo que ella desee y lo que más pueda. Y entonces... Extraer leche, guardarla, refrigerarla en la puerta, adentro del refrigerador, en el congelador y descongelarla, ¿no, no va a matar esos nutrientes de la leche materna? No, o sea, hay una pequeña baja, pero la calidad igual se sigue manteniendo y siempre va a ser superior a la fórmula artificial. Así que hay, hay hartas mujeres que ahora, gracias a las redes sociales, que es lo bueno de las redes sociales, que han podido visibilizar las la lactancias que son distintas, atípicas. ¿ya? Y eso es súper importante porque... No se habla mucho de lactancia, quizá a menos que tú estés amamantando, tenga una familia, un pariente, una amiga que está amamantando, pero las redes sociales han permitido poder conocer realidades de mujeres que tienen que dar lactancia indigerida, que tienen a los hijos hospitalizados, que tienen dos bebés, ¿cómo lo hago? Entonces, esto ha COVID. generado una, claro, una visión de que es real, se puede, que demanda un poco más de trabajo, ser súper organizada y disciplinada, pero algo que se puede y ojalá nosotros como profesionales cada vez lo podamos visibilizar más. Es brutal. Es, es un mundo que, que claramente eh, en pregrado no te enseña. No, una clase que dura dos horas. Bueno, a mí me ha tocado también acompañar la docencia en algunas asignaturas de materno infantil. Y claro, cuando uno hace la clase, o sea, yo quizás con tanta experiencia y contenido es como, ¿cuánto me vaya a dar? Dos horas. Y de esa hora son solo 40 minutos para la clase. Y yo así como, no, papá. Y bueno, en la universidad, para que los estudiantes que, que escuchen este podcast sepan que la universidad te enseñan como lo básico, pero cómo resolver un problema de lactancia no estamos quedando corto en el pregrado. Debería ser algo que, que la universidad debería hacerse cargo, pero de momento no lo está haciendo. Cómo manejo una grieta, cómo acompaño una congestión, cómo acompaño las mastitis, lactancia en gemelos, niños con capacidades distintas, cómo lo hago. ¿Ya? Y eso todavía no estamos quedando corto en el pregrado. Y, y en las consultas generales... Uy, disculpen, yo estoy llenando de preguntas, pero no importa, pregunta 32. Eh, <risa> <risa> dentro de la, la, los problemas generales, tú, tú ves la estancia, por ende tú tienes un, un background de muchas preguntas y muchos problemas que te van a llegar más a ti que a otra persona. ¿Cuál sería el problema más recurrente que me llegan el, durante la estancia? Sí, el problema más recurrente es... Pueden ser dos, en verdad. Eh, el niño queda con hambre y el dolor a amamantar y que, produzca, que produce grietas. ¿ya? Finalmente, Ni, el malestar. ¿El niño con hambre? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo cuantifica el, el niño con hambre? ¿Por qué llora? Porque llora, porque hay técnicas de lactancia que cuando no están bien realizadas, los bebés pueden estar todo en el pecho. La mamá se los saca 
que el niño sigue buscando. Entonces, lo primero que uno dice, mi leche es eh, descremada, tengo poca leche, y aparece la mamá que te dice, sí, tú no tienes leche, voy a oh, Me sale leche de soya, no. <risa> Entonces, sí, eh, generalmente ese es el motivo de consulta, bajo incremento de peso, eh, dolor al amamantar, grietas activas, y... Y las que todo están ahí al rojo vivo. ¿ya? Hay algunas que ya te consultan que está todo más tranqui, pero hay dietas profundas. Por ejemplo, que tú veis como, casi como que empezó a empezar a colgar. O sea, hay una dieta abierta. ¿no? Y esa chica, o sea, cuando tú tratas de, a ver, muéstrame qué estás haciendo. Y uno con el pecho que esté menos doloroso, a ver. Y uno ve que la guaguito va con la boca chiquitita, agarras y es como, paremos, paremos, ahí hay, hay acople superficial, por eso está agarrando mal. Y tenemos que en la consulta lograr un acople profundo, así que también va mucho en la vida blandas que uno tenga. Como, como yo recibo a esta mujer, como empatizo con su sentir y como le, le digo, bueno, confía en mí, necesito ponerle el bebé al pecho, póntelo y muéstrame. Y, y la confianza, y eso supera igual. Las, yo me he dado cuenta, la mujer antes de parir no muestra las pechugas a nadie. ¿Ya? Pero las mujeres cuando ya tienen la guagua En verdad no tienen ningún problema en destaparse Como ya revisa, me digo por favor Ayúdame con esto Pero me ha tocado hacer talleres prenatales eh, Y no, es, es mucho el pudor Como para, por ejemplo Acá tengo un extractor Para poder elegir la copa del extractor Uno tiene que medir el pezón Entonces yo le ofrezco a las mujeres ah, te, te, Si quieres que te mida el pezón Para que veas qué extractor comprar O, o qué copa necesitas Y como que no, no pero después las veo a los dos meses, ya tuvieron a su bebé y es como, ayúdame. O sea, y, y la manipulación, siempre con respeto, siempre preguntando, ¿te puedo tocar? ¿Te puedo hacer un examen físico? ¿Te ayudo en el acoplo? ¿Te asisto? ¿O te lo muestro y tú replicas? Y ahí la mujer va viendo, yo quiero hacerlo sola, o por favor, ayúdame al acople. Y ahí vamos viendo cómo se va desarrollando la consulta. Y es súper importante también quien acompañe. O sea, cuando los papás entran a las consultas, las parejas entran a las consultas, es súper bueno porque te ayudan, o sea, yo generalmente les digo, lávate las manos y mira lo que yo hago, porque después tú esto lo vas a hacer en casa. Y, y las parejas súper participativas, a veces entran las abuelas, eh, la mamá o la, la bis, a ayudar también. O a veces te encontré con la bis que está como llena de mitos. Entonces, no, si ya no tiene leche, me pasó lo mismo y ahí en las media hora que uno tiene para hacer la atención, eh, la atención primaria, a, a veces eh, tenemos que, que tratar de hacer vínculo con las personas que vienen, con las, eh, con las familias para que sirvan de apoyo y no que terminen eh, atornillando al revés, como se dice acá en Chile. Exacto. No sé, galactobobos, ¿qué tan frecuente es esa duda por parte de la madre? Es de decir, mira toma este tipo de bebida para potenciar la producción de leche, ¿qué se habla en ese mundo sobre este aspecto? Acá es muy común, ¿sí? Esa recomendación que da la abuela, que da la vecina acerca de, sí, de, de bebidas o preparaciones que van a potenciar la producción de leche. ¿Qué tan común es esa, ese comentario eh, en ese círculo? Sí, es, es común. Y las mujeres muchas veces consultan ya con un medicamento de consumo. Ya le indicaron algún medicamento que podría servir para producir más leche materna. Eh, o que vienen hasta aquí, que han tomado 5 litros de leche, la leche de avena, están con, con cazuelitas de caldo de hueso y un montón de cosas. Entonces, eh, el mejor galactogogo a la larga es la seguridad que tenga la mujer y el empoderamiento y una buena técnica de lactancia, ¿ya? Si sirve como placebo y la mujer quiere seguir tomándolo y no produce o no está contraindicado en el bebé, en verdad, yo no me hago problema. Pero acá, eh, que hay una lactancia que pueda secretar una buena cantidad de leche está relacionada directamente con que el acople sea adecuado, que sea profundo, que sea simétrico, que la mujer pueda hacer compresiones mamarias para ayudar a bajar la leche, que esté relajada para que la oxitocina y la prolactina hagan lo suyo. Si está muy estresada, le va a subir el cortisol y eso va a evitar finalmente el funcionamiento de esta hormona. Entonces, tratamos en el tiempo que tenemos disponible. O sea, en la atención pública, las clínicas de lactancia van de media hora a 40 minutos. Hay algunos centros de salud que tienen una hora y eso lo encuentro maravilloso. Y también tenemos eh, en el mundo privado, y en este caso cuando yo voy a casa a hacer consulta en domicilio, estoy dos horas y súper relajada con la familia hasta que logremos el acople, respondemos todas las dudas. El tiempo yo creo que, que nosotras las que trabajamos en APS, en atención primaria, hemos sabido hacerlo como todo 
descalce y que entreguemos toda la información, vestimos el acople, hacemos control de peso y ya la persona se va a su casa a, a poder aplicar. Pero a nivel de galactogogo, lo mejor es una buena educación. Eh, si la mujer ya no quiere seguir tomando leche porque ya lleva dos litros por día, es que no te preocupes. Ahí se, un poquito se arriban esos mitos, ¿ya? Pero desde la evidencia, lo más efectivo para que fluya la lactancia materna es un acople profundo, asimétrico, y una lactancia libre de demanda que sea frecuente y una mujer que esté tranquila dentro de lo posible, bien contenida para poder vivir su lactancia eh, feliz. Eso es relacionado a ese tema. Qué brutal. Quizás que me, me puse a buscar un estudio um, y salía que el uso de aloe vera de manera tópica reducía el malestar, la irritación y el dolor en el peso de las mujeres que están amamantando. Uh -huh. bueno, bonito, bueno, bonito, barato, natural. Ah. Claro. Eh, en Chile, no sé qué pasa, Rafael, en Venezuela, pero la lanolina... Es como la, la crema que, que más se recomienda. El matico también en algunos casos se recomienda. Eh, ¿El así como que, ¿Cómo? ¿El árnica de También. ¿Sí? Seguramente cualquier cicatrizante. Se recomienda como el éxito de la lactancia y, y nos damos cuenta que no. O sea, puede tener una grieta, el cicatrizante va a ayudar a que el tejido se recupere, pero mientras tú no trabajes una buena técnica no va a subir de peso en la guagua, tu producción de leche no va a aumentar y no va a ser placentero, ¿ya? Entonces, si en algunos casos es importante y nos podemos acompañar de alguna crema que ayuda a cicatrizar, pero acá el trasfondo es un acople profundo. Y eso es lo que nosotros tratamos de enseñar a las familias, los talleres prenatales, cuando nos toca la, pues, bueno, la, misma, la misma certificación que nosotros tenemos acá en el Instituto de Sano Brasil de Consejería de Lactancia Materna de Consejeros, tenemos un video fantástico donde explicamos cómo se hace un acople profundo, ¿ya? Creo que eso es lo más importante y yo creo, dentro de todos los conocimientos que se entregan en esta certificación, es poder identificar un acople superficial, cómo lo arreglo, cómo trabajo la posición, cómo uso el cojín de lactancia, cómo uso también recursos de los cuidadores o los acompañantes para lograr una buena técnica. Eso es fundamental. Es súper interesante los temas. Yo creo que hemos estado aprendiendo con mucha atención. No, brutal. No sé si les pasa, yo creo que los puedo interpretar perfectamente. Eh, creo que aquí hay una diferencia bien importante por como hombres nutricionistas, puede ser que sea un tema muy alejado a lo que nosotros vivimos. No sé, como que personalmente siempre como que le hice el quite, cada vez que iba a hacer una, una consulta en consejería de lactancia materna, como que no generaba mucha empatía tampoco. Yo sé que deben haber enfermeros, eh, matrones, matrones, que tienen súper buena como llegada. En mi caso como que me gustó mucho, como que nunca generé esa, ese nivel de confianza. Y creo que eso también me fue alejando un poco de la lactancia. E incluso yo creo que fue reflejado en mi experiencia como papá. En el proceso de lactancia materna, como que me alejé tanto por esa mala experiencia que tuvimos una también, una quizás no, no tan buena experiencia en el contexto de la lactancia materna con mi hijo y mi señora. Y creo que eso igual afecta, como el nivel de motivación que uno le pone a ciertos aprendizajes que al final me terminan afectando como en, en la vida diaria. No sé si les, pas, les pasó, pero hoy día yo estoy aprendiendo mucho más allá de, de todo lo que tenemos que revisar como coordinador académico, gerente académico del instituto que es por lejos la mejor escuela, aquí es súper interesante ese, ese enfoque. En este podcast estamos aprendiendo más que de la vida. Sí, la además. De todo. Sí, voy, voy con mis anécdotas. Bueno, tuve la oportunidad de, 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 hacer, de trabajar acá en una institución donde se llevaban los programas a nivel nacional relacionados con alimentación y nutrición y por supuesto había un tema relacionado con la lactancia. Y estuve rodeado ya de expertas que, que manejaban muy bien esa área y bueno, se respetaba como esa parcela ¿no? de, de, de estas expertas y, y no, no existió la necesidad de decir, bueno, va Rafael a este programa, sino que siempre respeté allí ese tema por ese choque que muy posiblemente pueda existir y que eh, muy probablemente lo, lo, lo sintió Camilo, lo sintió Álvaro. Puedo resaltar eh, en nuestra corte eh, vigente de la certificación en Consejería de Lactancia Materna Tuve la oportunidad de ver todos los videos que recibimos porque esa es la evaluación final y hay un solo chico ¿sí? en, en la corte, en esta última corte, haciendo su video de, 
de, de orientación a la madre, de contener a esa madre que acude a este profesional para que pueda entonces apoyarla ¿no? eh, en, en elementos diversos que, que ya ha venido resaltando la, la profe Alejandra. Así que tenemos a un valiente en esta corte. ¿Y Álvaro, tu experiencia? ¿Qué tal? Nula. Nula. Yo tuvo un bebé y probablemente se muere ixto facto al momento que tiene contacto con mi piel. Yo de pediatría y de esa área, hoy oh, nada. Y es y súper es difícil. Más encima, yo trabajo más en el área deportiva y me llegan niños. Que, ah, que hace ejercicio. Ay, no, ¿qué hago? No, ah, no, no es súper difícil. Súper difícil. Creo que me entrené demasiado para trabajar con adultos y perdí el tacto de trabajar con niños y, y con mamá y todo eso. De hecho, como les decía, en práctica, ya que fue lo más cercano a la consejería de, de la actuación materna. La mamá ya es pudorosa. Uno hablar del tema es peor todavía, po. ¿cachai? Entonces ya era súper difícil. Es muy difícil. Yo muy lo que complejo. he hecho, porque, bueno, aparte, bueno, trabajo en la atención primaria y yo recibo internos todos los años. Mm. Y, y me han tocado, bueno, en la carrera de nutrición tampoco digamos que son tantos eh, varones, pero me han tocado quizá en estos 10 años unos 3 o 5 internos. Claro, como les toca conmigo, eh, y ellos ya me conocen un poco de clase anterior en la universidad, entonces saben a lo que viene. Entonces, igual como sacarse un poco el pudor, a veces les da como un poco de, de nervio y todo, pero ahí es cosa que el tutor te dé seguridad. Tú podís, tú eres profesional de la salud, eh, usted puede hacer un examen físico de mama, usted puede eh, observar una técnica de lactancia, eh, y usted no le da la información, nadie más se la va a dar, y usted es el experto. Entonces, dar toda esa, es como a Leonardo, tú puedes, tú puedes, y realmente entregar la información. Y ahí después ya tenido buena experiencia, no, quizás no es lo que van a hacer en su vida, pero lograron eh, poder vivir la, la experiencia de hacer una clínica de lactancia. Y bueno, súper agradecidos los alumnos y depende del tutor, yo creo que, porque es el que te, te acompaña en, en este aprendizaje. Y hay algunos chiquillos, eh, eh, estudiantes, que no tuvieron la posibilidad de que su tutor eh, hiciera clínicas de lactancia, entonces te pierdes esa, esa experiencia. De hecho, yo creo pero que hay que ahí... la confianza. Yo caí en esa probablemente mala clase de lactancia que fue muy teórica, poco práctica y es como, pucha, ya. Uh, terminé con ciertas herramientas de cosas básicas, pero no más que eso. Igual de repente yo lo veo como, como la, una evaluación antropométrica. Al comienzo, uh, medir, tocar, es como, oh, a, a muchas personas no. les complica. Y después está ahí haciendo 50 evaluaciones al día. Listo, fue. Claro, sí, es un tema de práctica. Sí. Camilo, Camilo iba a decir algo. ¿Qué pasó? Lo no, primero les quiero pedir a, a alguno de los dos si me puede dar permiso para compartir pantalla porque quiero mostrar el bonito trabajo de Alejandra en el marco de la certificación ya que en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de grabar un video como bien decía ella, y ese video saben que fue súper interesante, aquí lo estamos viendo, eh, es un video en el cual ella, en el marco de la demostración, genera una intervención súper interesante con un nivel de empatía, compasión, cercanía, y, y fue algo nuevo para todo el instituto, porque aquí fue eh, Jorge Rueda, que también es Nutri, y tuvieron creo que una larga jornada de trabajo, Ahí con Alejandra, con la misma actriz, entre comillas, que finalmente terminó siendo un caso súper real. Y esto fue como lo nuevo de la innovación, como tratar de hacer algo un poquito más cercano. Y en este sentido los estudiantes lo valoraron mucho, porque una de las cosas más importantes de la educación a distancia es que muchas veces dejamos de revisar competencias o habilidades blandas, eh, comunicación, empatía... Y estamos súper bien en, en temas técnicos, eh, pero cuando se trata de, de la relación con el otro, muchas veces se genera el conflicto desde el cierre del mundo educativo. Y es por eso que muchas pautas de Cotejo, Alejandra lo sabrá muy bien, siempre se evalúa la parte técnica, pero también la parte de la habilidad es blanda. Entonces en este ejemplo, y no solamente en esta demostración o simulación o ahora 
en nuevas metodologías activas, siempre tratamos de mantener como la relación paciente-cliente, paciente-usuario o profesional-usuario, etc. Entonces aquí podemos evidenciar eh, este video para todos aquellos que están viendo el, el podcast por YouTube, van a ver este video y para los que están en Spotify van a tener que imaginarse cómo Alejandra está interviniendo aquí a, a, a un bebé con una mamá. ¿Cómo te sentiste, Alejandra, en esa, sí. en esa experiencia? Súper bien, o sea, yo nunca había hecho algo así, fue un desafío, de hecho fue propuesto un poco por mí cuando conversamos con Camilo y fue como hagamos la certificación y yo le decía, porque tenemos actrices, yo soy como Camilo, somos personas reales, invitemos a una mujer que yo tengo una red de mujeres así, o sea, te voy a decir, ah, le armamos algo, 10 ah, mamás, 10 guaguas, muchas pechugas, entonces fue como Camilo yo me consigo algo, hagamos algo en vivo. Entonces cuando tocaba el día de grabar, yo decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Como yo llevé todas mis cositas, eh, la mujer que estaba en, esta, en este video y que yo me invité a participar, eh, Marcela es una colega eh, que tuvo su bebé y yo le había hecho la clínica lactancia semana antes. Entonces la invité a participar, le expliqué qué hacer, cómo iba a hacer esta experiencia y súper super contenta ya de poder también apoyar y de alguna forma sentirse como como una vía para que el profesional sepa porque ya lo pasó mal eh, y es algo que, que es real, la lactancia no es como miel sobre hojuelas, en lo absoluto. Entonces, las ganas de poder hacer un material eh, que fuera claro y entretenido también, que nos aburrieran, dinámico. Ahí el colega que llevó a sus cámaras y, y yo estaba ahí hablando y me reía y lo hacíamos de nuevo y después ya cuando ya vamos, a ver sí. Y la grabación salió, bueno, después hizo la magia y la edición quedó hermosa, fue una muy buena experiencia. Yo quedé súper satisfecha con el, con el video. Y una de las cosas que, que se ve en este video, los que puedan verlo a través de YouTube, esta técnica del, del mano fuera, por decir, o sea, no es estar encima de la mujer, sino con un bebé, uno muestra la técnica. En este caso le estaba mostrando el método casi, que es como yo puedo entregar la leche extraída a través de una mamadera. No con la fórmula tradicional, cuando estamos así. Es una posición distinta, ¿ya? Que ayuda a que sea más respetuosa la entrega del alimento y también que, que trabajar con la saciedad del niño y las señales de hambre. Mostrarlo y que después la madre pueda observar y replicar, ¿ya? Eso creo que los profesionales de la salud lo hacemos muy poco, porque siempre inmediatamente hacemos nosotras las cosas. En la clínica de lactancia se ve mucho, como que no se le da la oportunidad a la mujer de hacer la corrección desde la observación, sino que inmediatamente ataco el pecho. Voy y acoplo. A veces hay problemas de tiempo, que en verdad estoy con súper corta de tiempo, pero cuando hay un tiempo y estamos un poquito más holgados, el hecho de yo poder mostrar cómo es la técnica, cómo yo acoplo, cómo hago todo, y decirle, ok, repite, es súper valioso. Y esto lo usamos mucho cuando fue el tiempo más rudo de pandemia, porque trabajamos por videollamada. Entonces, ¿cómo hace una clínica de lactancia? Bueno, ahí tuvimos que reinventar, mostrar. La mujer al otro lado de la pantalla lo intentaba, mejoraba el acople, y así, pues, y era lo que había y, y funcionó. Y ahora eh, estamos trabajando con una enfermera un poco el tema también de cómo eh, poder ver resultados, cómo es esto de poder trabajar a distancia, eh, también desde la atención primaria. Tenemos esta experiencia de la clínica de lactancia online, que también ha sido algo nuevo que estamos tratando de incorporar como una prestación más dentro de nuestro programa, de, de nuestro flujo de atención eh, para poder promover y proteger la lactancia materna. Así que, bueno, yo creo que gracias a, a, a esta experiencia el material quedó precioso, las personas pueden verlo y ojalá que les dé más como seguridad al momento que ellos vayan a, a realizar su primera clínica de lactancia quizá o, o, o tener herramientas para después poder acompañar de forma más certera a, a las familias. Buenísimo. Oye, excelente aprendizaje, ¿cierto, colega? Hemos aprendido mucho y, bueno, rescatar la experiencia de Alejandra en, los, en el premio que, que obtuvo, yo tengo por ahí un, un pajarillo que me informó de que eres una de las mejores docentes de tu escuela de nutrición, súper bien evaluada, eh, muy querida también por los estudiantes, y bueno, eso también se ha manifestado y ha traspasado las fronteras también en Vive Sano. Eh, tenemos más de 450 estudiantes que han, ya han realizado este programa educativo con contigo y con el resto de colegas y están súper, súper contentos de la metodología, de la participación, de la capacidad de respuesta también de los profes y eso es algo que, que es súper positivo, como generar un entorno laboral muy 
muy propio del instituto que siempre la buena onda de apoyarnos constantemente nos compartimos paper también en los grupos de whatsapp entonces también es una instancia de aprendizaje muy, muy relevante ¿cómo ha sido tu experiencia? y ya con esta con la, es la, la pregunta que podemos ir cerrando ¿cómo ha sido tu experiencia con, con Vive Sano? maravilloso súper <risa> buena sí, eh, bueno yo trabajo no sé si Camilo es mi jefe directo pero yo siempre lo veo a él como mi referente eh, siempre cuando yo he tenido dificultades por ejemplo o me he atrasado con algo o tengo dudas siempre ha sido súper cordial es como una familia entonces lo rescato mucho los ambientes laborales a veces tienen distintos matices pero yo he visto eh, todo lo bueno de mi besano y súper contenta con, con cómo trabajamos con los otros docentes, cuando hay dificultades, cuando tenemos los vivos, no se nos llegan los profes, Rafael siempre súper tranquilo, yo así como, ¿Ah? el Rafael así tranqui, siempre tiene una buena respuesta, profesora, no se preocupe, yo así como, me calmo. Así que <risa> siempre me he sentido súper acompañada, eh, me encanta poder eh, aportar en otras cosas, o sea, ser moderadora, y me encanta moderar, lo paso súper bien, eh, mi rol como docente, eh, trabajar en las simulaciones. Me han dado como todo el espacio para yo desenvolverme, así que eh, disfruto mucho trabajar en el instituto y en los temas que, que a mí me competen, de lactancia materna, alimentación complementaria, eh, próximamente empezamos con el de salud familiar, contenta, gestación, así que yo súper feliz de trabajar eh, y aportar también a la docencia y a la formación de los futuros colegas y colegas que quieren también eh, especializarse en esta área, feliz, feliz de poder aportar. Esta es tu familia, Alejandra, y créame que ese legado que ustedes han venido sembrando se plasma en esos recursos que han entregado los estudiantes. Siempre lo discutimos con el equipo académico, estos videos que recibimos en Clínica de Lactancia, estupendos, maravillosos, se, se entregan en corazón y alma, y es parte de eso, parte de, de ese trabajo que ustedes han venido realizando. Ya Camilo compartía números de la cantidad de estudiantes que han sido impactados con esta certificación que usted labró junto a la profesora Claudia Salemi. Así que es un verdadero honor para nosotros poder coincidir con profesionales tan destacados como lo es usted, que ya comienza entonces a marcar pauta y, y a poner una huella no solo en Chile, sino en toda América Latina y el mundo por el alcance que tiene nuestra institución. Así que, un gusto, de verdad. Muy y qué, qué brutal. Y, y para la gente que nos está escuchando, que, que no es um, del área de la salud, porque también es la estadística de Spotify, dice que nos escucha de todo. Ah, eh, ¿qué, ¿Qué consejo le podrías dar a la gente para poder motivar, fomentar la lactancia materna? Primero, eh, saber que la lactancia materna no depende de una mujer que quiera amamantar y un bebé que quiera succionar, ¿ya? No depende solo de la diada, depende de todo el entorno, ¿ya? Entonces aquí es muy importante el rol que tenga la pareja, la familia, el empleador, el jefe de carrera, las políticas públicas, el gobierno, todo, todo tiene que estar eh, trabajando en conjunto para proteger la lactancia y que esa mujer pueda amamantar y lo pase bien y ese bebé reciba ese oro blanco, ¿ya? Pero eh, el amamantar es un trabajo de todo el mundo y es la política pública más costo efectiva. O sea, no hay nada que supere los beneficios que entrega la lactancia materna en la primera infancia. Si las mujeres, los hombres supieran lo valioso y que, que te puede aportar la lactancia, o sea, todo el mundo trataría de proteger la lactancia. ¿ya? Entonces, eh, ojalá poder, si vemos una mujer amamantando... Eh, no es necesario así ir y felicitarla, pero por último desde la familia, evitar los mitos, evitar los juicios, no ponerse a opinar cosas de más, preguntarle qué necesita, darle un vaso de agua, hay hartos como locales que están en esta de se está amamantando, pasa, te ama dar un refresco, eh, tener la, el tino de poder hacer que se sienta cómoda, ya una mujer que amamanta está dando la vida viendo eso, que es difícil, y valorar el trabajo que hace esa mujer y, y el, o sea, lo que está invirtiendo es para todo el mundo, ¿ya? El beneficio es tremendo y nos impacta a todos. Y entonces, cada uno debiera desde su vereda proteger la lactancia materna, dar buenas recomendaciones, y si uno no sabe nada, no opinar entonces, porque eso también ayuda. No ponerse a dar comentarios así en base a mi experiencia, y si no tenéis ninguna experiencia, calladito. Y, y claro, tu, tu leche es muy delgada, te, te falta comer más. 
Claro. 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 Es pues pura agua, por eso se cortó, es obvio. Y también les recomendaría a todas las personas, ya sea profesionales de la salud, también eh, profesionales, oye, oye, ¿verdad? La certificación que nosotros tenemos en el, en el Instituto de Sano Brasil es efectivamente para profesionales de la salud, también profesionales de la educación. Aquí las educadoras, los profesores, o sea, pero es un recurso tremendo. Eh, está abierta entonces a todos los que quieran eh, y que estén interesados en poder aprender. Es una certificación eh, que tiene un, son más de 90 horas, por lo tanto te puede servir si quieres certificarte como IBCLC eh, a futuro. Vamos a comenzar la tercera corte el 31 de enero y tenemos un código de descuento de un 15% para todos los que quieran inscribirse. 15% de descuento y el código es consejería 15. ¿ya? Así que pueden entrar ahí a la plataforma, a la a la página de Ibesano Brasil, y no se van a arrepentir, eh, hay, en verdad elegimos a los mejores docentes, eh, tenemos eh, que la mayoría, un 70% son IBCLC, eh, personas muy capacitadas en temas de lactancia, epidemiología, eh, manejo de complicaciones, consejería, así que en verdad no se van a arrepentir, es una tremenda eh, certificación y les va a dar herramientas teóricas y al final nosotros hacemos esta actividad más práctica, que fue lo que revisó Rafael y yo creo que el equipo, de hacer un video, practicarlo, y obviamente eso les da pequeñas herramientas que tienen que empezar a fortalecerlas eh, fortalecer ya después cuando uno empiece a, a desarrollarse en esta área. Así que obviamente están súper, súper invitados a participar. Buenísimo. ¿Qué más que agregar? Ya Alejandra no, nos ganó la mención del código de descuento, la invitación, que es lo que siempre hacemos. Así que Alejandra... Que tenía todo listos. un diálogo de teatro inventado para ese momento y lo, y lo lanzó. Le salió competencia, Álvaro. No, pero ¿sabes que Hay otro descuento para el diplomado de nutrición deportiva y del 50%. Ah, no. no hay descuento. No hay descuento. Súper, vamos, bueno, terminando este podcast, nos extendimos un poco más de lo que habitualmente hacemos, pero estuvo muy entretenida la conversación. Dejamos todos súper invitados a seguir las redes de, del instituto y también si los invitados, en este caso Alejandra, Álvaro, Rafael, también quieren dejar sus redes para que los puedan seguir. Yo disfruto mucho el contenido de todos, así que... Vamos, adelante, Alejandra. Hoy día te he visto cada vez subir más información. Yo siempre que ser influencer, porque no me queda tiempo, pero tuve harto historia, tuve cositas de repente. Eh, es arroba la nutri Ale Correa. Eh, me enfoco harto en poder acompañar a estudiantes eh, por mi rol de docente, de docente y también clínicas de lactancia, trabajo con gestantes para poder apoyar el hermoso camino de la crianza y la, la, crianza y la primera infancia. Buenísimo. Álvaro, sus redes. Arroba no tiene deportivo, Álvaro. Buenísimo. Rafael. <risa> Rafa.nutrición y allí verán todas las historias relacionadas con el instituto porque a eso me dejo. <risa> eso, en eso nos enfocamos Camilo y yo. Y fútbol. Con, <risa> con el instituto. <risa> fútbol, exacto. Y claro. algunos memes también. Siempre es necesario. <risa> y el tuyo, Camilo. El mío, arroba profe Camilo Aburto. También para que sigan memes. No, no subo tanto memes. Más, más cosas del instituto, simulaciones y, y demás. Y descuentos random. Así que los tienen que seguir en la historia. Porque ahí nace el descuento. En la historia. Ahí aparece. De, de forma mágica y espontánea. Exacto. Bueno, agradecemos el tiempo a Alejandra. Espero que hayas disfrutado tanto este podcast como nosotros. E invitamos a toda la comunidad que nos están escuchando a seguir nuestras redes sociales arroba vivesanobrasil www.vivesanobrasil.org para que estén atentos de todos los programas académicos y no novedades y futuras noticias que vamos a tener del instituto. Un gran abrazo y que esté muy bien. Nos vemos para la próxima. Chao, chao.